Today is a Czech national holiday marking the struggle for freedom and democracy. On this day in 1989, a peaceful student demonstration ignited the fires of a remarkable revolution which toppled a communist regime. From this balcony, Václav Havel addressed emphatic crowds. And yet today, less than 30% of young Czechs understand the significance of this holiday. So we're here, 27 years on, to remind them of this incredible time. The march was non-violent, until it was met by police brutality. The rest of Prague were galvanised, running to support young students being beaten in the streets. In the following days, public outcry. Workers and intellectuals joining together in national strikes, undermining the regime. At the centre of this rebellion, Václav Havel and the Občanska Forum, using the Melantrik balcony to communicate with the masses. Vladimir Hansel, Havel's friend and personal secretary, was on the balcony during this time. Tehdy byla taková obrovská euforie, nadšení mezi lidmi a eh, oni i, když začal tam někdo něco skandovat, se přidali ostatní a celý ten náměstí burácel třeba jednu krátkou větu. A eh, i když měl Václav Havel projev tady, tak eh, do toho zazněli, eh, řekněme, nějaký, jako byl to jako dialog. Jo? Oni tam něco volají ze spoda, celý to náměstí a on vyčkal a odpověděl jim na to. Prostě ta euforie byla neopakovatelná. Another person to meet the crowd, Marta Kubišová. Ať mír dál The communists have prevented her from singing in public for 20 years, but she defiantly performed, creating an incredible scene. Strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou, teď když tvá ztracená... Spousta lidí tam bylo, já se divím, že ten balkon s námi nespad. Jak jsem se cítila tehdy na balkoně 21. listopadu, musím říct, že do dneška jsem ty emoce a to vlastně, co se tam stalo, tak jsem jako nerozklíčovala, nepoznala. No. no, atmosféra byla naprosto nepopsatelná, prostě člověk cítil, to snad bylo cítit i ve vzduchu, že prostě se děje něco nového, něco převratného a zároveň bylo velmi sympatický, že to teda bylo bez krve.